அன்பு மாணவர்களே வணக்கம் சோ இந்த கிளாஸ்ல நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா பிளட் குரூப் வந்து நம்ம பார்த்தோம் என்னடா பிளட் குரூப் நமக்கு தெரியும் ஏ பி ஓ ஏபி அப்படின்னு போர் டைப்ஸ் இருக்கு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் சொல்லுவோம் ஏ பாசிட்டிவ் ஏ நெகட்டிவ் ஓ பாசிட்டிவ் ஓ நெகட்டிவ் சொல்றோம் சோ இது எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கறத இந்த கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டிஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடிய அந்த கண்டன் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஆர்கேஜ் ஃபேக்டர்னு சொல்றோம் என்ன ஃபேக்டர்னு சொல்றோம் ஆர்கேஜ் ஃபேக்டர் ஏ இதுக்கு பேர் ஆர்கேஜ் ஃபேக்டர்னு வந்துச்சு ஏ ஆர்கேஜ் பாசிட்டிவ்னு சொல்றோம் ஏ வந்து ஆர்கேஜ் நெகட்டிவ் சொல்றோம் ஆக்சுவலி பிளட் குரூப் வந்து பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க ஆர்கேஜ் பாசிட்டிவ்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி நெகட்டிவ் சொன்னாங்கன்னா ஆர்கேஜ் நெகட்டிவ் அப்படிங்கறதா அதுக்கான மீனிங் சோ அதை பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா பார்ப்போம் எப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் போவோம் பிளாக் ஒயிட் போர்ட் பக்கம் போவோம் சார் லிசன் கிய ஆர்கேஜ் ஃபேக்டர் இந்த ஆர்கேஜ் ஃபேக்டரை ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கவர் பண்ணது யாரு இட் வாஸ் டிஸ்கவர்ட் பை டூ சயின்டிஸ்ட் ஒன் இஸ் லேண்ட் ஸ்டைனர் அண்ட் வெயிலர் எந்த வருஷம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒன் மாஸ் எப்போ நோட் பண்ணீங்க ஆர்கேஜ் ஃபேக்டர் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கவர்ட் பை டூ டிஃபரெண்ட் சயின்டிஸ்ட் ஒன் இஸ் லேண்ட் ஸ்டைனர் அண்ட் ஒன் இஸ் வெயிலர் இன் தேர் ஆஃப் நைன்டீன் புரியுது <laughs> ஒரு அனிமனோட பிளட்ல ஞாபகம் ஒரு அனிமனோட பிளட்ல இந்த ஆர்கேஜ் பேக்டர் இருந்துச்சுன்னா ஒரு அனிமனோட பிளட்ல ஆர்கேஜ் பேக்டர் இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ் ஆர்கேஜ் பேக்டர் இல்ல அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பேரு நெகட்டிவ் அப்ப ஆர்கேஜ் பேக்டர் அப்படின்னா என்ன ஒரு டவுட் வருதுல்ல ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம்னா ஆர்பிசி ரெட் பிளட் கார்பசல்ஸ் அதோடைய சர்ஃபேஸ்ல யார் இருப்பா ஒருவேளை <laughs> ஒருவேளை <laughs> That is called RH negative. That is RH negative. Then, in the blood group, the positive negative is called RH negative. What is it? Reasons. The scientists are called two different scientists. Lance Steiner and Weiner in the era of 1940. RBC is the surface of the antigen. That is what is it? RH antigen is called RH antigen. RH antigen is called RH antigen. That is called RH positive. போ <laughs> அந்த பிளட் வெசலுக்குள்ள பிளட் போகும் மூணு முக்கியமான விஷயம் சேர்ந்ததுதான் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் என்னென்னது ஹார்ட் பிளட் வெசல் பிளட் இது மூணு சேர்ந்த சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் அதே மாதிரி லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம் அப்படின்னா போர் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் நான்கு விதமான திங்ஸ் வந்து ஒன்னோட ஒன்று சேரும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம் கிடைக்குது இப்ப லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நீங்க என்னமோ அப்படின்னு நினைச்சு கூடாது நம்ம உடம்பு முழுக்க எப்படி சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் இருக்கோ அதே மாதிரி உடம்பு முழுக்க அந்த ஒரு மாதிரி டியூப்ஸ் இருக்கு வெசல்ஸ் இருக்கு அதை என்ன சொல்றோம்னா லிம்பாட்டிக் வெசல்ஸ் சொல்றோம் அந்த லிம்பாட்டிக் வெசல் இருந்து நிறைய பிரான்சஸ் வருது அது லிம்பாட்டிக் கேபிலரிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த வெசல்லையும் அங்கங்க அப்படியே மணி முடிச்சு மாதிரி முடிச்சு மாதிரி இருக்கு அதை என்ன சொல்றோம் லிம்பாட்டிக் நோடு அப்படின்னு சொல்றோம் புரியுதுங்களா இதெல்லாம் சேர்ந்து இப்ப எப்படி இருக்கு பிளட் வெசல் எப்படி நம்ம உடம்பு முழுக்க இருக்கோ அதே மாதிரி லிம்பாட்டிக் வெசல் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம பாடியில மோஸ்ட் ஆஃப் த ஏரியாவில் 
ஆக்குபை பண்ணிருக்கு சோ அத தான் இப்ப பாக்க போறோம் லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம் அப்ப லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம்ங்கிறது சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் அப்படினா என்னது ஹார்ட் ब्लड वेसल ब्लड னு சொல்றோம் இல்லையா அதே மாதிரி சம் ஆஃப் தி திங்ஸ் என்னோட சேர்ந்து உருவாயிருக்குனு பார்க்கலாமா சோ லிசன் ஹியர் தி லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம் அப்படினு சொல்லும்போது ஃபோர் डिफरेंट திங்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தான் இது உருவாயிருக்கு லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம் அப்போ லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஃபோர் डिफरेंट திங்ஸ் வாட் ஆர் தி திங்ஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லிம்பாட்டிக் கேபிலரிஸ் லிம்பாட்டிக் கேபிலரிஸ் என்ன இட் இஸ் a vessel எப்படி ब्लड vessel இருக்கு அதே மாதிரி லிம்புக்கு vessel இருக்கு அந்த vessel சின்ன சின்னதா பிரியும் போது அதுக்கு என்ன பேரு லிம்பாட்டிக் கேபிலரிஸ் னு அப்ப அந்த லிம்பாட்டிக் கேபிலரிஸ் எல்லாம் சேர்ந்து சின்னதுங்களா கொஞ்சம் பெருசா மாறுல தட் இஸ் कॉल्ड லிம்பாட்டிக் vessel அப்போ தி லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம் அப்படி நம்ம சொல்லும் பொழுது இந்த லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம் என்னதெல்லாம் சேர்ந்தது அப்படினு சொல்லி பாத்துட்டு வரோம் இப்போ லிம்பாட்டிக் கேபிலரிஸ் அப்படி ரொம்ப மைனூட்டான டியூப்ஸ் கேபிலரி டியூப்ஸ் எதுல உள்ளது லிம்ப்ல உள்ளது அது கொஞ்சம் தடிமனா இருந்துச்சுனா அதுக்கு என்ன பேர் அப்படினா தட் இஸ் कॉल्ड லிம்பாட்டிக் வெசல் சொல்லு இந்த லிம்பாட்டிக் வெசல் முழுக்க வந்து பாக்கும்போது என்ன இருக்கு அப்படினா அங்கங்க நோட்ஸ் வந்து நோட்ஸ் என்ன சார் ஒரு மாதிரி மணிக்கோத்த மாதிரி வால்ஸ் வால்ஸ் இருக்க மாதிரி இருக்கு தட் இஸ் कॉल्ड a limp node ஃபைனலா பாத்தீங்கனா லிம்ப் டக்ட்னு சொல்றோம் லிம்ப் டக்ட்னா ரொம்ப லார்ஜ் சைஸா இருக்க கூடியது என்ன பேரு லிம்ப் டக்ட் இப்போ நான் உங்களுக்கு அந்த டயகிராம காமிக்கிறேன் பாருங்க ரொம்ப ஈஸியா புரியும் நினைக்கிறேன் நல்லா அந்த டயகிராம கவனிச்சிங்க இப்போ அந்த லிம்ப் டக்ட் பெருசா இருக்கு பாத்தீங்களா பெருசா அகலமா இருக்கும்போது அது பேரு லிம்ப் டக்ட் அது ரெண்டா பிரிக்கும் பொழுது அது என்ன பேரு லிம்ப் வெசல் புரியுதா அந்த லிம்ப் வெசல்ல அங்கங்க தடிச்ச மாதிரி இருக்கு பாருங்க கொஞ்சம் பல்ஜிடா இருக்கு பாத்தீங்களா வால் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தட் இஸ் कॉल्ड லிம்ப் நோட் அதுக்கு அப்புறம் அந்த லிம்ப் வெசல் ரொம்ப சின்ன சின்னதா பிரியுது பாருங்க இதுக்கு என்ன பேரு லிம்ப் கேபிலரிஸ் சோ இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடம்போட मोस्ट ஆஃப் தி ஏரியால இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இத தான் நாம என்ன சொல்றோம் லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம் அப்படினு சொல்றோம் இப்போ சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டத்துல எப்படி ब्लड வெசலுக்குள்ள ब्लड மூவ் ஆகுதோ அதே மாதிரி லிம்பாட்டிக் சிஸ்டத்துல ஒரு líquid வந்து என்ன பண்ணுது ஹோல் பாடி முழுக்க சர்க்குலேட் ஆகுது அந்த líquid க்கு என்ன பேர் அப்படினா லிம்ப் அப்படிங்க நல்லா புரியுதா உங்களுக்கு லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம்ங்கிறது சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் மாதிரியே நம்ம பாடியில मोस्ट ஆஃப் தி ஏரியால இருக்க ப்ளூ டியூப் அந்த டியூப் பெருசா இருந்துச்சுனா அது பேரு லிம்ப் டக்ட் பேர் புரியுதா லிம்ப் டக்ட் அந்த லிம்ப் டக்ட் சின்ன சின்னதா பிரிஞ்சிச்சுனா அது பேரு லிம்ப் வெசல் பேர் இந்த லிம்ப் வெசல் முழுக்க அங்கங்க இந்த மாதிரி போய் உப்பி போன மாதிரி பல்ஜிடு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் தட் இஸ் कॉल्ड லிம்ப் நோட் அதுக்கு அப்புறம் அந்த லிம்ப் வெசல் என்ன பண்ணுதுனா நிறைய சின்ன சின்ன பிரான்चेस ஆ பிரியுது தட் இஸ் कॉल्ड லிம்ப் கேபிலரிஸ் இது உள்ள எது உள்ள the inside of the limb duct or limb vessel or limb capillaries குள்ள blood எப்படி போகுது அதே மாதிரி இதுக்குள்ள ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் that is a liquid வந்து மூவ் ஆகுது அந்த liquid க்கு என்ன பேரு லிம்ப் னு பேரு சோ அந்த லிம்ப் எது மாதிரி சார் இருக்கும் அதோட கரெக்டர்ஸ் என்ன சார் பாத்தீங்க it is a colorless blood ல பிளாஸ்மா னு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த பிளாஸ்மாவுக்கு என்னென்ன கரெக்டர் இருக்கோ all the characters to present in a limb next நம்ம பார்ப்போம் A limb is the fluid flow through the lymphatic system. So now, in that system, the flow is popular. The substance is called a limb. So limb is the only one. Lymphatic system is the only one. So if the circulatory system is the only one, the blood is the only one. So lymphatic system is the only one. The substance is the only one. Limp is the only one. The limp is the only one. The substance that substance to move throughout the lymphatic system. Later on, the lymphatic capillaries. இந்த கேபிலரிஸ் இருக்குது ரொம்ப மைனூட்டான ஒரு விஷயம் இந்த கேபிலரிஸ் எல்லாம் சேர்ந்துச்சுனா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படினா லிம் வெசல்ஸ் வந்து கிடைக்கும் லிம் வெசல்ஸ் கிடைக்கும் நல்லா பாருங்க நான் சொல்லிருப்பேன் உங்களுக்கு என்ன சொல்லிருப்பேன் அப்படினா அந்த டயகிராம்ல லிம் வெசல் வந்து பிரிஞ்சு என்ன ஆகும் அது லிம் கேபிலரி ஆகும் லிம் வெசல் என்ன ஆகும் அது லிம் கேபிலரிஸ் ஆகும் அப்ப கேபிலரிஸ் எல்லாம் சேர்ந்துச்சுனா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அதான் நான் வந்து சொல்றேன் கேபிலரிஸ் எல்லாம் சேர்ந்து சேர்ந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் லிம் வெசல்ஸ் வந்து கிடைக்கும் அத தான் இங்க சொல்லிருக்கேன் லிம்பாட்டிக் கேபிலரிஸ் கம்பைன் டு ஃபார்ம் லிம்பாட்டிக் வெசல்ஸ் அப்படியே ஆப்போசிட்டா சொல்லிருக்கேன் அடுத்து பாருங்க தி லிம் நோட்ஸ் தி லிம் நோட்ஸ் க்கு என்ன சார் ஷேப் அப்படினு கேட்டினா இட் இஸ் a oval shape or pear shape oval னா ஒரு எக் மாதிரி இருக்கிற ஷேப் oval shape ல இருக்கும் அடுத்து பியர் அப்படினா பேரிகாய் வடிவம் பியர் ஷேப் ல இருக்க கூடிய நோட்ஸ் தி லிம் நோட் எங்க சார் இருக்கும் அப்படினா லிம்பாட்டிக் வெசல் முழுக்கவே பாத்தீங்கனா அங்கங்க இருக்க கூடிய அந்த கணுக்கள் தி நோடல் ரீஜ
வெசல்ஸ் வந்து கிடைக்கும் அந்த லிம்ப் வெசல்ஸ் எல்லாம் யாரு இருக்கும் அப்படின்னா லிம்ப் நோட் இருக்கும் அந்த லிம்ப் நோட் என்ன ஷேப்ல இருக்கும் ஓவர் ஷேப்ல இருக்கும் இல்லைன்னா பியர் ஷேப்ல இருக்கும் இப்ப அந்த லிம்ப் நோட் வந்து நிறைய பிரான்சஸ் ஆஃப் பிரியும் தட் பிரான்சஸ் ஆர் கால்ட் கேபிலரிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இதுக்கப்புறம் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா லிம்போட கேரக்டர்ஸ் இந்த லிம்புக்கு என்னென்ன கேரக்டர் இருக்குன்னு பார்க்க போறோம் அதை பார்த்துட்டு லிம்போட பங்கன்னு பார்க்க போறோம் பார்த்தோம்னா இந்த வீடியோ முடிவுக்கு வருது இந்த வீடியோ மட்டும் முடிவுக்கு வரலங்க இந்த லெசன் முடிவுக்கு வருது என்ன <laughs> அதே கேரக்டர் தான் மோஸ்ட்லி யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னா லிம்புக்கு இருக்கும் இப்ப அந்த கேரக்டர்ஸ் என்ன பண்ணிட்டேன் செவன் பாயிண்ட்ஸ் நான் செக்ரிகேட் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் அந்த பாயிண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க கலர்லெஸ் அப்ப லிம்புக்கு கலர் உண்டா இல்லையா கலர் இல்லையா கேட்டா கலர்லெஸ் கலர் கிடையாது ரெண்டாவது பாருங்க லேஸ் ப்ரோட்டீன் அது ப்ரோட்டீன் எவ்வளவு இருக்கும் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ ஸ்மால் நியூட்ரிஷன் அப்ப என்னது கலர் இருக்காது ப்ரோட்டீன் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் நியூட்ரிஷன் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ஆக்சிஜன் இருக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கும் வாட்டர் இருக்கும் என்ன <laughs> அதே மாதிரி எல்லாம் சேர்ந்ததான் யாரு லிம்ப் சார் இந்த லிம்போட பங்கன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது போர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அப்ப உங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம் போர் மார்க்ஸ் எல்லாம் கேட்கலாம் இந்த கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் த லிம்ப் கூட என்ன பண்ணலாம் உங்களுக்கு த்ரீ மார்க்ஸ் டூ மார்க்ஸ்ல கேட்கலாம் இப்ப போர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு பங்கன்ஸ் ஆஃப் லிம்ப் இது உங்களுக்கு போர் மார்க்ஸ்ல கேட்கலாம் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தலாமா இந்த பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பிளட் வந்து எப்படி பாடி உங்களுக்கு நியூட்ரிஷனையும் ஆக்சிஜனையும் சப்ளை பண்ணுதோ த சேம் லைக் லிம்ப் ஆல்சோ டு சப்ளை நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஆக்சிஜன் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் நியூட்ரிஷனும் ஆக்சிஜனையும் ஆனா இங்க என்ன பியூட்டியான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல எங்கெல்லாம் பிளட் போக முடியாதோ அந்த இடத்துக்கு தான் நியூட்ரிஷனையும் ஆக்சிஜனையும் யார் எடுத்துருப்பா லிம் லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம் வந்து எடுத்துருப்போம் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தோஸ் பார்ட்ஸ் வேர் பிளட் கேனாட் ரீச் தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம உடல்ல எந்த இடத்துக்கு ரத்தம் போக முடியலையோ அந்த இடத்துக்கு தேவையான நியூட்ரிஷனையும் ஆக்சிஜனையும் எடுத்துட்டு போறது யாரோட வேலையா இருக்கு லிம்போட வேலையா இருக்கு தென் பாயிண்ட் நம்பர் டூ நம்ம பாடியில உள்ள உள்ள எக்ஸசிவ் மெட்டீரியல் நம்ம பாடியில மெட்டபாலிசம் ஒரு ஒரு செல்லிலையும் நடக்கும் அந்த செல்ல மெட்டபாலிசம் நடந்த பிறகு நம்ம உடம்புக்கு தேவையான ரிமைனிங் திங்ஸ் நம்ம உடம்பே எடுத்துக்கலாம் ஆனது வேஸ்டா நிக்குது அப்படின்னா அதை ரீஆப்சார்ஷன் பண்ணி பிளட்ல வந்து மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது யாரோட வேலையா இருக்கு லிம்போட வேலையா இருக்கு பாயிண்ட் நம்பர் டூ எக்ஸசிவ் டிஷ்யூ பிளேட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க எக்ஸசிவ் டிஷ்யூ பிளேட் மெட்டபாலைட்ஸ் அண்ட் புரோட்டீன் ரிட்டர்ன் டு தி பிளட் தட் பாயிண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரிட்டர்ன் டு தி பிளட் பாயிண்ட் நம்பர் 1 என்ன சொன்னோம் நம்ம உடம்பல எங்கெல்லாம் ரத்தம் போகாதோ அந்த இடத்துக்கு நியூட்ரிஷனையும் ஆக்சிஜனையும் எடுத்து போறது யாரோட வேலையா இருக்கு லிம்போட வேலையா இருக்கு தென் பாயிண்ட் நம்பர் 2 நம்ம பாடியில மெட்டபாலிசம் நடந்து முடிஞ்ச பிறகு எக்ஸசா உள்ள டிஷ்யூ பிளேட் புரோட்டீன் மெட்டபாலைட்ஸ் இது மாதிரி நம்ம உடம்புக்கு தேவையான திங்ஸ திருப்பி கலெக்ட் பண்றது எங்க கொடுக்கும் ரிட்டர்ன் டு பிளட் திரும்ப பிளட்டுக்கே கொடுத்துடும் டூ தென் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ தட் லிம்பாட்டிக் கேபிலரிஸ் லிம்பாட்டிக் சிஸ்டத்துல ரொம்ப ரொம்ப சின்னதா உள்ளதா நம்ம என்ன சொல்றோம் லிம்பாட்டிக் கேபிலரிஸ் சொல்றோம் இந்த லிம்பாட்டிக் கேபிலரிஸ் வந்து எதை அப்சர்வ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய டைஜிஸ்டட் ஃபேட் எதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது டைஜிஸ்டட் ஃபேட் நம்ம உடம்புல செரிமானம் அடைந்து இருக்கக்கூடிய இருக்கும் இந்த லிம்போசைட்ஸ் வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம பாடியில என்ன டிசீஸ் இருக்கு என்ன டிசீஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ண கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த லிம்போசைட்ஸ் இந்த லிம் டிபெண்ட் பாடி ஃப்ரம் இன்ஃபெக்ஷன் நம்ம பாடி எந்த வித நோயை வந்து எதிர்த்துக்கிட்டு இருக்கு இவனுக்கு என்ன நோய் வந்திருக்கு 
இல்ல பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம டிடெக்ட் பண்ண முடியும் என்ன நோய் வந்துச்சு இவர் பாடியில இது மாதிரி லிம்போசைட்ஸ் இருக்குன்னா இவருக்கு இது மாதிரி நோய் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்ப எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு போர் டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் தட் இஸ் அங்ஷன்ஸ் ஆஃப் லிம்பாய்டிக் சிஸ்டம் லிம்புக்கு நாலு பங்கன் இருக்கு என்னென்ன பங்கன் இருக்கு உடம்புல எங்கெங்கெல்லாம் பிளட் போகாதோ அந்த இடத்துக்கு நியூட்ரிஷனையும் ஆக்சிஜனையும் எடுத்துட்டு போறது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ என்ன சொல்லுது நம்ம பாடியில மெட்டபாலிசம் நடந்து முடிஞ்ச பிறகு ஒரு ஒரு டிஷ்யூலயும் உள்ள எக்ஸ்ட்ரா ஃபுளூட் அண்ட் மெட்டபாலிசம் மெட்டபோலைட்ஸ் மெட்டபாலிசம் கிடையாது மெட்டபோலைட்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ரிட்டர்ன் டு பிளட் பிளட்டுக்கே திரும்ப போனது கொடுக்க வேண்டியது ஒரு விலையா இருக்கு தென் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ இந்த லிம்பாட்டிக் கேப்லரிஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம உடம்புல செரிமானம் அடைந்து உள்ள டைஜஸ்டட் ஃபேட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி பாடி கொடுக்க டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணுது தென் த லாஸ்ட் பாயிண்ட் இந்த லிம்புல உள்ள லிம்போசைட்ஸ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம உடம்பு எந்த நோய்கிட்ட எதிர்ப்பு எதிர்ப்பு நோய்கிட்ட எதிர்த்து சண்டை போட்டுருக்கு நம்ம உடம்புக்கு என்ன டிசீஸ் வந்திருக்கு எதை எதிர்த்து சண்டை போட்டுட்டு இருக்கு இந்த லிம்போசைட்ஸ் அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் என்ன டிசீஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுதான் ஓவரால் வியூ ஆஃப் லிம் அண்ட் லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம் ஓகே டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோட பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெசன் முடிவுக்கு வருது நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்த லெசன்ல என்னென்ன இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க்ஸ் இருக்கு டூ மார்க்ஸ் இருக்கு போர் மார்க்ஸ் இருக்கு செவன் மார்க்ஸ் இருக்கு இந்த டைம் உங்களுக்கு இன்னும் நாங்க பியூட்டியா பண்றோம் எப்படி அப்படின்னா கொஸ்டின் வித் ஆன்சரோட வந்து நாங்க ப்ரொவைட் பண்ண போறோம் ஏன்னா லாஸ்ட் லெசன் வரைக்கும் நாங்க என்ன பண்ணிருந்தோம்னா வெறும் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருந்தோம் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இந்த லெசன்ல நாங்க என்ன பண்ண போறோம் கொஸ்டின் வித் ஆன்சர் அண்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்க போறோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம மீட் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ